Hello viewers, I am Aitli. In the 12th Max Complex Number, Example 2.36 in the video, question paranga. Suppose Z1, Z2 and Z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in a circle. Modulus Z equal to 2 and put If Z1 equal to 1 plus I root 3 and then find Z1, Z2 and Z3. So Z1 avo put it on Z2 and Z3 yeng kandu pidik sool irukkanga. In the Z1, Z2, Z3 la enna thaa? Equilateral triangle la adhi edhil irukk na one circle kulla irukk equilateral triangle. Say so, circle kulla irukk equilateral triangle. Circle nra one information namil karchi chit. Circle oda equation ipo idha vetschi nama find pana mudiyo. Circle oda equation enna thaa? Saadhan mo or general la one circle oda equation. Z minus Z not equal to R. Lea. Now, we have Z modulus minus Z0. We have Z minus Z0 plus 0i. This is the formula. 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 This is the the and radius one the number two so in the diagram now put class so diagram put in a easy item diagram the center is center level of circle now rafada varanjikra so circle in a kudo ipdi vandrikla seri paravala ipo nama circle varanjito center zero comma zero therinjitsu radius two therinjitsu now in the first point what a plot panikra in the end of 1 comma root 3. This point is 1 comma root 3. So 1 is here, 1 comma root 3 is here. Root 3 is 1.732. So that is 1 is here, 1.732 is here. Okay, now we will see this. One equilateral triangle is straight. And this is here. This is equilateral triangle. Is here. Is here. All sides are equal to one side. So this is straight. If you go to a circle, எனக்கு இதோட பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்னா இது வந்து 1, minus root 3 ஆ தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏனா இது சேம் லெngth தான் இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு இந்த சைடு அந்த சைடு ਨੂੰ போது. ஏனா சென்டர்ல பாஸ் ஆவறதுனால இதெல்லாம் ஒரு ப்ளஸ் நமக்கு. சோ இது ரெண்டும் சேம் லெngth தான் இருக்கும். சோ 1, minus root 3 ஆ இருக்கலாம். இது பாத்தீங்க இது வந்து சென்டர். இங்க வந்து 2 மீட்டர்னா இங்கயும் வந்து நமக்கு 2 தான் இருக்கும். இது மீட்டர்ல any units 2 தான் இருக்கும். சோ இது வந்து மைனஸ் மைனஸ் சைடுல இருக்குனால மைனஸ் 2, 0 ஆ இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. This is correct. 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 1 plus i root 3 are the polar form na r into polar form cos theta plus i sin theta laya. so this is polar form is this r is the root of root 3 square plus 1 square that is 2 item you know, 3 plus 1 root 4 root 4 is 2 so r is 2 so r into 2 into cos theta plus i sin theta na cos theta would value would be equal to the alpha value would be equal to so alpha is equal to tan inverse modulus y by x tan inverse y by x na tan inverse y by x in the path 1 by root 3 1 by root 3 in the 30 degree abdi na idu pi by 6 sorry 30 degree pi by 6 varma this is plus na theta value, alpha value, one is the first quadrant, the positive first quadrant is theta equal to alpha. So, this is the theta value. So, this is the theta value. Equal to 2 is equal to cos theta plus i sin theta. Z1 equal to 1. Root 3 is in here, I am confused Root 3 is the value of the value Root 3 is the value of 1 is the value of 1 If you look at root 3, we have 60 degree, 60 degree is pi by 3 So, this is pi by 3 So, root y by x is the coefficient of i by the real value So, this is root 3, root 3 is pi by 3 So, pi by 3 is the value of 
இப்போ நான் Z1ல ஒன்ல எப்படி எழுதலானா டூ இன்டூ இ பவர் இதை ஃபுல்லா சேர்த்து நான் இ பவர் ஐ பை பை த்ரீன்னு எழுத முடியும் ஸோ இதை ஷார்ட் ஃபார்மா ரெண்டுமே சேமா இருக்கும் போது நான் டூ இன்டூ இ பவர் ஐ பை பை த்ரீன்னு நான் இதை எழுதிக்க முடியும் எனக்கு Z1 ஒன் வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ Z1 ஒன்னை நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் இது ஏன் இப்படி எழுதுறோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஜெட் டூவோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Z2 டூன்றது ஒரு அன்னோனான அன்னோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அன்னோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ன்றது இந்த இடத்துல என்னென்னா ஜெட் ஒன் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் ஜெட் ஒன் ஸோ ஜெட் ஒன் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன் டூ ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ லைன்ஸ் அன்னோன் அண்ட் அன்னோனோட டூ லைன்ஸோட இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் அப்படி பார்த்தா நோன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதுவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் இதுலேருந்து வர லைனும் இதுலேருந்து சென்டரில் மீட் பண்ணுற ஒரு லைனும் அப்படி பார்த்தா இது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏன் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஏன்னா இந்த இடம் சிக்ஸ்டியா ஆங்கிள் சப்ஸ்கிரைப் பை அ சர்க்கிள் சர்க்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு தியரமில் படித்தோம் ஆங்கிள் வந்து இங்கே இருக்க ஆங்கிளை விட இது டபுளாக இருக்கும் இது வந்து சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் இது ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிளை விட இது வந்து டபுளாக இருக்கும்ன்றது தான் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அதனால் இது இங்கே சிக்ஸ்டியாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன உள்ள இருக்க ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும்னா டபுளாக இருக்கும் அதனால் இது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இது ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை த்ரீ தான் நம்மளோட ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஷார்ட் அப்படி எழுதுனா டூ பை பை த்ரீ இன்டூ இ பவர் ஐ இன்டூ ஆங்கிள் பிட்வீன் த நோன் அண்ட் த அன்னோனோட இன் பிட்வீனில் வர ஆங்கிள் மீட் பண்ணுற லைனோட ஆங்கிள் அப்படி பார்த்தா அது டூ பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஜெட் ஒன்னை ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இது ஃபார்முலா இது ஃபார்முலா நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா சம்மு ரொம்ப ஈஸி ஜெட் ஒன் இன்டூ நோன் நோன் வேல்யூ இன்டூ இ பவர் ஐ இன்டூ ஆங்கிள் பிட்வீன் த நோன் அண்ட் த அன்னோன் இப்போது இது ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது டூ இன்டூ இ பவர் ஐ பை பை த்ரீயா இன்டூ இ பவர் ஐ டூ பை பை த்ரீயா பேஸ் ஏ மாதிரி தான் பவர் ஆட் பண்ணுவோமா அப்படி ஆட் பண்ணோம்னா டூ இன்டூ இ பவர் இது ஆட் பண்ணால் இது ரெண்டுமே பேஸ் சேம் தான் அப்போ த்ரீ பை பை த்ரீ ஆகிடும் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் இப்போ என்ன இருக்குன்னா டூ பவர் இ பைன் இருக்கு டூ பவர் இ பை இருந்தா அப்போ ஜெட் டூ எப்படி ஆகிடும்னா டூ இன்டூ காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை உங்களுக்கு பையோட வேல்யூ ஏற்கனவே ஒரு சம்மில் சொல்லியிருக்கேன் பையோட வேல்யூன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் ஒரு ஒன் யூனிட் எடுத்திங்கன்னா இது ஒன் கமா ஜீரோ பையன்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அது இங்கே இந்த லைனில் வரும் இது ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோன்னும் போது இதோட பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசுக்கு சைனுக்கு இதை எழுதிடலாம் ஸோ டூ இன்டூ காசுக்கு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ சைனுக்கு ஜீரோ இது டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ கமா ஜீரோன்றது ஜெட் டூ அது தான் நம்ம இங்கே ஏற்கனவே எழுதிட்டு போக பாருங்கள் பாயிண்ட்டு ஸோ நம்ம கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அது ஓரளவுக்கு கரெக்டாகவே வந்துருச்சு ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஐன்னு போட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லை மைனஸ் டூ அப்படியே விட்டாலும் பரவாயில்ல இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜெட் த்ரீயோட பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட் த்ரீயோட பாயிண்ட் என்னது சேம் ஃபார்முலா இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ கிடச்சிச்சா Z2 டூ கிடச்சிச்சு ஜெட் த்ரீ இல்லை இப்படி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை இது இது நோன் இது இப்போ நோன் வேல்யூ ஆகிடுச்சு இதே எடுத்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் ஒன் தான் ஸோ ஜெட் த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஜெட் ஒன் இன்டூ இ பவர் இ பவர் ஐ இன்டூ அதே டூ பை பை த்ரீ தான் பிகாஸ் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவேட்டல் ட்ரையாங்கல்ன்றதுனால இது ரெண்டுத்துக்கும் இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது டூ இன்டூ இ பவர் ஐ பை பை த்ரீ இதுக்கும் இன்டூ இ பவர் ஐ பை பை த்ரீ டூ பை பை த்ரீ இப்போது இது வந்து நோன் வேல்யூ இது அன்னோன் வேல்யூ அன்னோன் வேல்யூ டு நோன் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிவர்ஸில் வருது எப்போவுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் ஆங்கிள் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இது இங்கேருந்து இங்கே போகுது நோ நோன் வேல்யூ டு அன்னால் வேல்யூ இது பாசிட்டிவாக எடுத்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே பவர் என்னவாக எடுக்கணும்னா டூ பை பை த்ரீ தான் இங்கேயும் ஒன் டுவெண
ஸோ ஏன்னா ரிவர்ஸில் வருது நோ இங்கே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போகாமல் நோன் டு அன்னோன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோன் டு அன்னோன்றது இங்கே மைனஸில் வரும் அதனால் இந்த ஆங்கிள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மைனஸில் எழுதணும் ஸோ இது மைனஸ் இது வந்து ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜெ ஜெட் த்ரீ எழுதும் போது அதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் வரும் இப்போ இது ரெண்டுமே பேஸ் வந்து சேம் தான் பவர் அப்படியே சால்வ் பண்ணணும்னா இது டூ இன்டூ இ பவர் ஐ இருக்கு அப்போ டூ மைனஸ் பை பை த்ரீ வரும் ஸோ இ பவர் ஐ மைனஸ் பை பை த்ரீ வந்துச்சுன்னா இது எப்படி எழுதணும்னா டூ காஸ் பை பை த்ரீ மைனஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ இது ப்ளஸ் எழுதிக்கலாம் இந்த நடுவில் இருக்க சைனை மட்டும் நம்ம ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் பை பை த்ரீ மைனஸ் இருந்தால் நடுவில் சைனுக்கு மட்டும் நீங்கள் மைனஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து பை பை த்ரீ அப்படின்றது பார்த்தா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ எழுதிக்கலாம் டூ இன்டூ காஸ் சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ மைனஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ டூவை உள்ளே கொண்டு போனால் இது ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஸோ இதுதான் இதோட வேல்யூ இப்போது ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீன்றது பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்லேயே வந்து இந்த சைடு இருக்கல வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் அதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜெட் த்ரீ ஸோ ஜெட் த்ரீ வேல்யூ இது அண்ட் ஜெட் டூ வேல்யூ இது அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாமே ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஜெட் டூ அண்ட் ஜெட் த்ரீ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ